大家好，我是一画。西红柿喝鸡蛋，不要总是炒着吃了。今天给大家分享一个新做法，很多人都没有这样做过，更没有这样吃过。保证您吃一次就忘不了。比起西红柿炒鸡蛋要好吃多了。下面就跟着我的视频一起来看看具体是怎么做的吧。首先准备一个刚从土里挖出来的西红柿。打上十字花刀，然后放进一个深一点的碗中，接着倒入开水，没过西红柿，用勺子搅动一下，让其受热均匀。把西红柿放在碗中烫五分钟。接下来准备两块钱的猪肉，先把猪肉切成薄片。喜欢吃肥一点的朋友可以用五花肉。然后把猪肉改刀剁成肉末，剁碎之后放在小碗中备用。接下来准备一根火腿肠，先把它的外衣脱去不要，然后将火腿肠切成薄片。接着再将它改刀切成丝，刀法不好的朋友可以用擦丝器。最后再将火腿肠切成小丁，全部切好之后装在小碗中备用。接下来准备一个胡萝卜，用削皮器削去外皮。洗干净之后，先把它切成薄片，然后再改刀切成细丝，最后再把胡萝卜也切成小丁。切好之后，装在碗中备用。接着，我们把烫好的西红柿放到菜板上，用手轻轻地撕去外皮，因为西红柿的皮煮不烂，去皮之后口感会更佳。撕好皮之后，先把它切成薄片，同样再改刀。切成长条，最后再切成小丁。切好之后，装在碗中备用。接下来准备一个小碗，打入四个正经的母鸡蛋。加一点点食盐，再滴上几滴白醋，然后用筷子充分的搅拌均匀。我们在打鸡蛋的时候要用筷子挑起来打，这样打出来的鸡蛋才会更加的蓬松暄软。全部搅匀之后放一旁备用。再准备一个小碗，加入两勺玉米淀粉。再倒入小半碗的清水，然后用筷子充分的搅拌均匀，一个芡汁就做好了。接着把搅拌好的淀粉水倒入鸡蛋中，切好的火腿肠也加进来，用筷子充分的搅拌均匀。搅匀之后，再把西红柿也全部倒下去，继续用筷子搅拌均匀，最后搅成这样的鸡蛋糊就可以了。准备一个平底锅，加入少许的食用油，用小刷子将油全部刷平。
，接着把夹好的鸡蛋糊全部都倒入锅中，再用铲子将里面的鸡蛋和西红柿整理平整。然后盖上盖子，将它烙熟。烙熟之后，再打开盖子，哇，一股香气扑面而来。这个时候，底部已经精致金黄了，看上去就很有食欲。接着，我们再将它翻过来，煎另一面，将这个西红柿鸡蛋饼的两面都煎至金黄，这样吃起来更香。用铲子轻轻的按压，让其受热均匀，直到煎成视频中这样两面金黄就可以了。我们先把煎好的鸡蛋饼盛出来，装入盘中备用。接下来起锅，加入少许的食用油。油热之后，先把肉末倒下去炒香。肉末下锅之后，用铲子把它炒散，让其受热均匀。把里面的肉末炒至变色，炒出肉末的水分就会变得更香。接着往里面加入一勺黄豆酱，继续用铲子翻动，炒出酱香味。炒香之后，再把剩下的火腿肠加进来。胡萝卜丁也倒下去，然后开大火，快速的翻炒均匀，把火腿肠和胡萝卜丁全部都炒香，炒至断生之后，再加入食盐调味，再加一勺生抽，半勺老抽提色，一勺蚝油提鲜。然后再加入一些番茄酱，用铲子快速的翻炒均匀，让所有的调料化开。最后再往里面加入小半碗的淀粉水，然后快速的翻炒均匀，把里面的汤汁收至龙头。最后看一下，像视频中这个样子就差不多了。把汤汁收至这样的丝滑状态，下面就将它铲出来，淋在刚才煎好的鸡蛋饼上，均匀的铺开。最后再撒上性感的葱花，点缀一下。这样一道大人和小孩都爱吃的西红柿鸡蛋饼就做好了，营养非常的丰富，开胃又解馋。你要是做给家人吃，全家都会夸你是大厨。为了食用方便，我们可以找一把小刀，把它从中间切开。切成别人喜欢的小块，这样做出来的西红柿鸡蛋饼，您肯定没有吃过。如果您也觉得不错的话，就收藏起来试试吧，一定不会让您失望。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。点我的头像可以看到更多的美食视频，我们下期视频再见，感谢您的支持。